Γεια σας, καλημέρα. Ε, ελπίζω να είστε καλά. Όπως βλέπετε, ε, είχα πάει στο εξοχικό κάποιες μέρες και έχω αρμπαρόριζα στο μπαλκόνι και σκέφτηκα να κάνω ένα λικέρ αρμπαρόριζα, μια και έχω το λουλούδι στο σπίτι, να πάρω και λίγο κρασί οικονομικό και να κάνω λικέρ. Ε, μαζεύω τα φιλαράκια μαζί με τα κοτσανάκια πίσω. Περίπου θα χρειαστώ μια χούφτα, μπορεί και παραπάνω αν θέλετε να το κάνετε πιο δυνατό, ανάλογα βέβαια. Και ανάλογα το, και το κρασί που θα πάρετε. Ε, αν είναι καλύτερη ποιότητα πιο δυνατό, ε, θα βγει πιο νόστιμο, πιο, πιο δυνατό το λικέρ. Λοιπόν, κόβω τα φιλαράκια, τα μαζεύω για να το ετοιμάσουμε. Όπως βλέπετε τα λουλουδάκια έχουν ανθίσει, ε, η φύση τώρα είναι στην πλήρη αρθοφορία της. Η δημορφωθήκη μου εδώ ε, είναι ανθισμένη, έχει πάρα πολλά λουδάκια, είναι πάρα πολύ όμορφη, ο ιδιός μας το ίδιο. Ε, δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς φρέσκο ο στο σπίτι. Έχω βάλει και εδώ βλέπετε κάτι σέλινα δίπλα στην αρπαρόριζα, τα οποία μάλλον ε, το ένα θα το βγάλω, θα κρατήσω μόνο, το, μόνο ένα σέλινο για να βάλω ντοματίνι. Έχω φυτέψει το ματίνι και στο σπίτι, αλλά θα βάλω και εδώ, ώστε σε ένα-δύο μήνες να φάμε ντοματάκια έτσι ωραία, φρέσκα, δροσερά, χωρίς χημικά, χωρίς τίποτα. Κάθε χρόνο βάζω ντοματίνια και το απολαμβάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η, η κυπουρική, η γεωπονική, δεν ξέρω πώς θα το πω. Ε, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα φτιάξουμε το ολικέρ. Ε, αφού μαζέψουμε τα φιλαράκια μας θα τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά σε ένα σουρωτήρι με τρεχούμενο νερό εγώ βέβαια τα είχα στο μπαλκόνι το λουλούδι το είχα στο μπαλκόνι οπότε δεν είναι, δεν είναι βρώμη κατά φύλλα είναι καθαρό το φυτό αλλά για πάνε ενδεχόμενο ζουζουνάκια μικρά και σκόνες ε, τα πλένω αρκετά καλά Η συνταγή αυτή είναι από τη Ρουμανία, μου την, μου την είπε η φίλη μου η Δόινα, ε, που είναι από τη Ρουμανία. Ε, είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ οικονομική και το πίνεις αμέσως στο λικέρ μετά. Δεν περιμένεις δηλαδή τρεις εβδομάδες και τέσσερις ε, όπως αυτά τα κάποια άλλη που κάνουμε με βότκες και τσίπουρα. Μου αρέσει να φτιάχνω λικέρ, ε, φτιάχνω φράουλα, ε, μια φορά είχα φτιάξει μανταρίνι, πορτοκάλι, όλα αυτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα λικέρ. Ε, παίρνω και αγοραστά βέβαια, είναι λίγο ακριβά. Ε, αλλά βέβαια και αυτό που θα φτιάξετε σπίτι, η βότα δηλαδή και το τσίπουρο, ε, αν χρησιμοποιείτε βότα ή τσίπουρο όπως εγώ, ε, είναι και αυτά ακριβά εξίσου. Αλλά ξέρεις ότι το φτιάχνεις εσύ, δεν βάζεις γλυκόζι μέσα, δεν βάζεις άλλα στυρτικά, βασικά βάζεις μόνο, μόνο ζάχαρη. Είναι κάτι δημιουργικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αφού ξεπλύνουμε τώρα τα φιλαράκια μας, <κυρίζει> βάζουμε στην κατσαρόλα το κρασάκι μας, σιγά σιγά να ετοιμάζεται, να, να το βράσουμε λίγο, ελάχιστα θα το βράσουμε, περίπου... Μέχρι να αρχίσει να βγάζει φυσαλίδες ε, ή να κάνει μπουμπολήθρες ή να φρύζει, ε, τότε μετά θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Ε, εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα το φτηνό από το Βασιλόπουλο, το κρασί μας λεγόταν, το πήρα 2 ευρώ νομίζω και 10 λεπτά. Μπορείτε να βάλετε και μικρές ρετσίνες, να πάρετε δύο μικρές ρετσίνες, να βάλετε. Ένα δέκα ή μία είχε, ε, οπότε νομίζω το ίδιο είναι, ή ρετσίνα είτε ξηρό λευκό κρασί να βάλετε, είναι το ίδιο. Βέβαια όσο καλύτερο το κρασί νομίζω τόσο, τόσο πιο ωραίο θα είναι το ολικέρ, κακά τα ψέματα. Αλλά μπορείτε να το εμπλουτίσετε με παραπάνω φιλαρά και να γίνει πιο έντονη η γεύση του. Λοιπόν, θα το βάλουμε στο μάτι. Και όταν αρχίζει και αφρίζει κάνει μπουμπολίθες έτσι λίγο να σιγουβράζει, ε, τότε θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Εγώ... Ε, η αλήθεια είναι ότι έβαλα λιγότερη ζάχαρη από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή στο ένα λίτρο ε, πάνε δύο κούπες ζάχαρη, κούπες του τσαγιού. Λοιπόν, τα, φλιτζα, τα, συγγνώμη, τα φιλαράκια μας είναι έτοιμα. Θα τα στεγνώσουμε τώρα γιατί, αν έχουν παραπάνω νερά. Με μια πιτσατούλα όπως βλέπετε ή με χατή κουζίνας. Είναι 
είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε το λίκερ αυτό. Και το πίνετε αμέσω μετά. Με ένα παγάκι το πίνετε αμέσω. Λοιπόν, τα φιλαράκια μα είναι έτοιμα. Θα τα βάλουμε σε ένα άλλο έτσι πιατάκι για να τα ρίξουμε μετά στο κρασάκι μας. Εγώ πήρα μαύρη ζάχαρη από το Βασιλόπουλο, μία αρκετά οικονομική. Θα βάλω δύο κοφτές ε, κούπες του τσαγιού. Έχω, έχω αυτές τις κούπες των ξενοδοχείων του καφέ που βάζουμε. Και όπως βλέπετε δεν τις γεμίζω πάνω πάνω. Ε, κόβω αρκετά. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και κάνει μπουμπουλήθρες. Ρίχνουμε τη ζαχαρίτσα και το αφήνουμε, την αφήνουμε τη ζάχαρη, το κρασάκι μας πάνω στο μάτι μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αφού το ρίξουμε τη ζάχαρη δηλαδή, το αφήνουμε 5 λεπτάκια επάνω στο μάτι. Την κατσαρόλα με τη ζάχαρη και το κρασί. Ανακατεύουμε που και που. Λιώνει αμέσω η ζάχαρη. Δεν θα περιμένετε πολλή ώρα δηλαδή. Όπως βλέπετε εδώ, έχει ήδη λιώσει. Η υφή του κρασιού είναι λίγο διαφορετική, είναι κάπως πιο παχύρευστη. Ανακατεύουμε λίγο με την κουτάλα. Δοκιμάζουμε και όλες αν θέλετε, για να δείτε πώς είναι το κρασί μέσα. Αν θέλει παραπάνω ζάχαρη, αν είναι ωραίο στη δική σας γεύση. Και ρίχνουμε τα φιλαράκια. Ε, θα το αφήσουμε περίπου πάνω στο μάτι με τα φιλαράκια 3 λεπτά 4. Και μετά θα το αφήσουμε έξω να κρυώσει, το βγάζουμε δηλαδή από το μάτι. Για περίπου μία με δύο ώρες μέχρι να κρυώσει το κρασί και να, βγάλει το, να βγάλουν τα φύλλα τα στατικά τους και την ε, μυρωδιά τους. Όπως βλέπετε εδώ το έβγαλα από το μάτι και θα το αφήσω μία δύο ωρίτσες μέχρι να κρυώσει και να βγάλει τις μυρωδιές του, το λουλουδάκι αυτό. Μετά θα το σουρώσουμε με ένα απλό σουρωτήρι, να φύγουν οποιαδήποτε έτσι κατακάθια ή κατάλοιπα πούμε, που έχουν τα, από τα λουλουδάκια. Το σουρώνουμε πολύ καλά. Βέβαια, αν έχετε την υπομονή, εγώ δεν την είχα, δεν την είχα τώρα αυτές τις μέρες, ε, μπορείτε να σουρώσετε δεύτερη φορά το κρασάκι ε, με ένα φίλτρο του καφέ, του, του καφέ του γαλλικού που λέμε, που κάνουμε. Ε, εάν δεν έχετε τουλπάνι, αυτό πώς το λένε τουλπάνι, τουλπάνι σαν γάζα που είναι που φτιάχνουμε το τυρί, ε, ένα τέτοιο θέλω να πάρω γιατί μου λείπει δυστυχώς και χρειάζεται αυτό και, και για τζατζί και, και τέτοια πράγματα. Το σωρώνετε όπως βλέπουμε και δεύτερη φορά με το, το, με το χάρτινο φίλτρο του καφέ. Ε, αν δεν έχετε υπομονή δεν πειράζει, απλά δεν θα σας γίνει το λικέρ σας τόσο διάφανο. Αλλά εγώ που δεν το έκανα, μια χαρά είναι το λικέρ. Μην ανησυχείτε. Ε, εντάξει, θα είναι πιο ωραίο βέβαια στην, στην αισθητική έξω στη, στην εμφάνισή του. Θα είναι πολύ πιο ωραίότερο βέβαια από το δικό μου, αν το κάνετε και δεύτερη φορά. Αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι... Το θέμα είναι να είναι νόστιμο, να είναι ωραίο. Λοιπόν, το βάζουμε σε γυάλινο μπουκάλι. Εγώ δεν είχα ένα μπουκάλι ολόκληρο μεγάλο για να το βάλω όλο και το έχω το διανέμω τώρα σε τρία μικρότερα γυάλινα μπουκαλάκια τα οποία τα έχω κρατήσει από άλλα λικέρ που είχα αγοράσει, που μου είχαν δώσει. Γενικά τα κρατάω τα γυάλινα τα μπουκαλάκια και τα βαζάκια γιατί χρειάζονται. Το περνάω με το χωνί για να μπει μέσα το κρασάκι μα. Τα κλείνω καλά ε, και θα τα βάλω στο ψυγείο όσα φτιάχνω ε, γιατί μου αρέσουν τα λικέρ να τα πίνω δροσερά και έξω νομίζω δεν διατηρούνται πολύ καιρό νομίζω στο ψυγείο διατηρούνται για πολλούς μήνες ε, βέβαια αυτά που αγοράζουμε επειδή έχουν μέσα συντηρητικά και γλυκόζες και λοιπά και λοιπά ε, διατηρούνται και έξω πάρα πολύ καιρό βέβαια εγώ δεν το ρισκάρω και τα θέλω στο ψυγείο να τα βάζω ε, 
και, και δροσερά είναι πιο ωραία τα λικέρ, νομίζω, ακόμα και το χειμώνα. Ή μπορείτε να του βάλετε και ένα παγάκι έξτρα. Επίση, αυτά τα μικρά μπουκαλάκια που βάζω εγώ τώρα και δεν, και δεν τα βάζω, ε, δεν βάζω όλο το ποσό, α πούμε, μόνο σε ένα μπουκάλι μεγάλο. Το κάνω γιατί μπορεί να θέλω να δώσω, α πούμε, ένα-δύο μπουκαλάκια σε κάποιο φίλη μου, στη θεία μου. Εντάξει, συνήθω ε, όσοι φτιάχνουμε ηλικία, δίνουμε και κάποιο μπουκαλάκι σε άλλου. Όπω μου δίνουν και εμένα. Το καλύτερο για μένα στο τέλος. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μου σου μυρίζει. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Πάρα πολύ καλό. Εις υγεία.